Hi guys, welcome back to my channel. Ngayon na pag-usapan natin is all about uh, the complete care guide for your watermelon pelionia or watermelon begonia, also known as procris repens or pelionia repens or volcano plant. Tinatawag na volcano plant to kasi yung pagka nagbubulaklak siya, yung pollen niya kapag ka bubukas na um, umusok siya. So, kaya siya tinawag na volcano plant. Itong plant na to, nag-origin siya in Southeast Asia in Vietnam. Last ang ulan. So, last ang ulan, background. And what I love about this plant is yung pattern ng dahon niya. Kaya siya tinawag na watermelon kasi mukha siyang mukhang watermelon yung pattern ng dahon niya. Ayan. Ang watermelon yung pattern ng dahon niya. Kaya rin siya tinawag na um, watermelon pelionia or watermelon bigo. So, let's start the complete care guide for your watermelon begonia or watermelon pelionia. So, let's start with the light requirement. For light requirement, um, gustong gusto ni watermelon begonia na bright indirect sunlight. So, dun siya talaga nagtatrive or lumalago. So, you need to avoid pa rin yung direct sunlight kasi may tendency pa rin na masunog yung dahon niya. Ito. Kasi may one time na nakaligtaan ko siya. Uh, naiwan siya patanghalian. So, yan. May nasunog na part ng dahon. To avoid um, na masunog yung dahon nila, wag natin silang iwan sa direct sunlight. Especially kapag tanghali. Morning sun pa rin will do. Mas gusto talaga nila yung bright, indirect sunlight. Dati, tinray ko siya sa medium light. Pero hindi siya lumago ng ganito. And, and itong begonia or watermelon begonia na to is mag-6 months na siya sa akin. Nung nilabas ko siya, yan, lumago siya ng ganito. Nag-thrive siya. So, kaya yon based on my experience... Ilagay nyo yung mga watermelon bigonya nyo. Bright, indirect sunlight. So, mas preferred nila yun. And for our next requirement is the soil requirement. So, for soil requirement naman, itong soil na halagay dito, it's loam soil lang at saka cocoa peat. So, yun, yun, yun lang yung magkasama. Organic loam soil at saka cocoa peat. I'm not sure kung ano yung ginagamit na soil ng iba. Pero feeling ko naman hindi rin siya ganun kaselan pagdating sa soil. Kasi ito nag, talagang sobrang nagtatribe siya dito sa organic loam soil lang at saka coco peat. Coco peat yun yung parang hindi ko alam sa Tagalog. Pero parang yung mga ano ng nyo, yun on. Yun yung mixture nito. Ayan o. Oh. Parang most of, most na ano is puro coco peat, yun laman. So yun, yun yung sa soil. And then, of course, uh, dapat well-drained pa din. Alright, so that's for the soil requirement. And by the way, kung of course meron pa rin naman kayo mga suggestions or um, additional tips on how to take care of watermelon pelionia um, please put a comment below 
kung may additional tips or suggestion kayo sa pag-aalaga ng watermelon, Pelionia or Bigo. So for our next requirement naman is yung water. So for watering, based on my experience din, mas gusto niya ng everyday siyang nadidiligan. So once a day, um, especially either either ano pa rin naman ako, either sa umaga or sa hapon, doon ako nagdidilig. So yun, mas gusto niya ng everyday na didiligan pero of course we need to make sure na well drained pa rin yung soil. Kasi ayaw pa rin naman natin na magka root rot or mabulok yung ugat nila. Pero mabilis kasing matuyo tong mixture na nandi dito. So kaya kahit everyday ko siyang diligan walang problema. As usual, the same pa rin na pandilig yung mga um, pinagugasan ng bigas. So ngayon pa rin tag-ulan, so mas bet nila yung tubig ulan. Mas masaya sila. Mas happy sila. Alright, and for our next requirement naman is yung humidity. So for humidity, uh, yeah, bet din ni watermelon pelionia yung warm and moist. So warm and moist. Moist meaning to say, pwede kayong mag gumamit ng humidifier or mag-spray basta matubigan lang yung dahon nila or yung stem nila um, yun, gusto nila yun kaya maswerte tayo na nasa tropical country tayo kasi yan, mas mabilis silang mag-try at lumago siguro yun din yung isang factor kaya siya sa Southeast Asia nag-origin it's because of the weather and temperature of course, hindi sila nahihirapan sa weather dahil wala naman, wala naman tayong winter. We only have dry and wet season. And for our next requirement is the fertilizer. For fertilizer, wala rin akong ginagamit na any special fertilizer dito. Unlike dun sa mga ibang halaman ko na may interval sa pagdidilig. Siyempre, um, hindi ganun kasapat din yung water na nakuha nila since yun din naman yung um, proseso nila na hindi dapat sila masyadong madiligan unlike dito kasi lagi siyang nadidiligan so yung mga pinagugasan ko ng pinagugasan ng bigas everyday yun yung pinandidilig ko sa kanya kaya lagi rin siya nakakuha ng um, fertilizer sa starch ng bigas and then of course yung tubig ulan yun pa rin naman plain lang to na loam soil at saka coco peat yun lang wala siyang any fertilizer or any um, like eggshells or used tea bags sa loob. So, yan lang siya. And as of now, ito pa lang yung um, watermelon pelionia ko. Um, galing pa to ng Laguna. And then, yun nga, mag, uh, magsi 6 months na siya sa akin. So, and nagpa-perform naman siya. Ganda naman siya at nagtitrail na siya. So, for our next vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-propagate um, ng watermelon pelion. That's it for today. And again, please don't forget to hit the subscribe button, um, like, please leave a thumbs up, and leave a comment. Um, again, if you have any suggestions or comments, and... Uh, always, please always remember to stay awesome and be happy every day. Thank you so much, guys. Bye-bye. Bye-bye.